ሰላም ጠናስ ጥልኝ ተመልካቾቻችን ሰለሞን ሙልጌታ ካሳነኝ የምትከታተሉት ሳምንታዩን ቲክቶክ ዊስ ሳሎሞን በኢቢኤስ ነው የቴስላ የኤሌክትሪክ መኪና ረከስ ያለው አይነት የመኪና ሞዴል ለተጠቃሚዎች ይፋ ስለመደረጉ የጉግሉ ዩቲዩብ ዩቲዩብ ጎይት ሰኝና ያለ ኢንተርኔት ኮነክሽን ቪዲዮዎችን ማየት የሚቻልበትን ሰርቪስ በናይጄሪያ አገር ውስጥ ለመጀመሩ ሮቦቶች ያዘዝነው ምግብ ቢሯችን ድረስ ወይ ቤታችን ድረስ ራሳቸው ይዘው ስለማምጣታቸው በተጨማሪም ደግሞ ስለ ታብሌት ቴክኖሎጂ ታብሌት ከላፕቶፕ ሚለይበት ምንድነው ለምንድነው ታብሌትን ምንገዛው ላፕቶፕ መግዛት አቅሙ ካለለን ስለሚለውና ገበያ ላይ ያሉ ስለሚባሉት ላፕቶፕ ታብሌቶች አቀርባለሁ ከሱ ጋር ማያይዥ ደግሞ እስቲ አገራችን ውስጥ ስለሚመረት ስቲፕ ስለተሰኘ ታብሌትም ሽፋን ሰጣሉ ካለሎቹ ጋር ማወዳደሪ ምን ያህል ጥቅም አለው ምንድነው ዋጋው ውስጥ የሚለው ነገር በዝርዝር በኋላ ከፍተን ውስጥ ነው የምናየዋለን እኔም ተጠቅመብበት እሞክረዋለሁ ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ናቸው ለዛሬ ማስቀኛዎች ፕሮግራሞች ከዝግጅቱ ጋራ መልካም ቆይታ የኤሌክትሪክ መኪና ቴክኖሎጂ በጣም አሁን እየበዛ ያለ ነገር ነው ትልቁ ችግርና ከባዱ ብዙ ሰዎች እንዳይጠቀሙበት የሚያደርገበት ምክንያት ዋን ነው ምንድነው ውድ ነው በጣም ቴስላ መኪና በኤሌክትሪክ መኪና አምራችነቱ በጣም የታወቀ ኩባንያ ነው የኢላን ማስክ ኩባንያ ነው ግን መኪናዎቹ በጣም ውድ ናቸው 70ሺ ዶላር 80ሺ ዶላር እስከ 140ሺ ዶላር እንደ የአይነቱና እንደ ባትሪው ብቃት እንደ ሌሎች የመኪናው ብቃቶች ይለያያል ስለዚህ ትልቁ ችግር አሁን ኤሌክትሪክ መኪና ሁሉም ሰው እንዳት ይፈልጋል ነገር ግን ዋጋው ውድ ነው ስለዚህ ነው እንግዲህ ቴስላ ይሄ የሰውን ልብ ለማሸነፍ የሰውንም ኪስ ለማሸነፍ ለምንድነው በጣም ታይቶ በማይታወቁ ኔታ ረከስ ያለን ሙሉ ወሙሉ በኤሌክትሪክ ሚሰራ ነገር ግን ዋጋው ረከስ ያለ መኪና ለምን ይጂ አልመጣም በሚል እቅድ ይዞ ተነስተዋልና ይሄንን ባሳወቀበት ጊዜ ከአንድ አመት በፊት 500 ሺህ ያህል ሰዎች በመላው ዓለም 1 ሺህ ዶላር የአሜሪካን ዶላር ሪኳየርመንት ግዴታ አለው ዲፖዚት ማድረግ ያ መኪና ሲወጣ የባለቤት ለመሆን ስለዚህ 500 ሺህ ሰዎች በመላው ዓለም አንድ አንድ ሺህ ዶላር ዲፖዚት አድርገው እየተባበቁ ይገኛል ምክንያቱ ደግሞ ይሄ በጣም ነገሩን አትራክቲቭ ያደረገው መኪናው ይሄ ሙሉ በኤሌክትሪክ የሚሰራው ማዲል 3 የተሰኘው መኪና 35 ሺህ ዶላር ብቻ ስለሚያወጣ ነው እስከ 44 ሺህ ድረስ ያወጣል እንደ በቃቱ ግን ከ35 ሺህ ነው የሚነሳው ይሄ ማለት ማንኛውንም በጋዝ የሚሰራ መኪና የምትገዙበት ዋጋ ነው በጣም ርካሽ ነው ማለት ነው በዘለይ በአሜሪካ ነገር ስታንዳርድ ይብል በሌላ ማገር የመኪና ሽያጭ ስታንዳርድ ማለት ነው እና ሰሞኑ ምንድም ይሆነው ባለፈው ሳምንት እንግዲህ ምርቱ ተጀምሮ የማዶል 3 የመጀመሪያዎቹ 30 አድለኛ ባለቤቶች ቁልፍ ተረክበዋል ይሄ ደግሞ የተደረገው በጣም ለየት ባለ በጣም በመሽት በውጪ ላይ በተደረገ የፓርቲ አይነት ስርዓት ነው ኢላን ማስክ መኪናውን የነዳ አምጥቶ ማአድ ሺህ ሰዎች በተሰበሰቡበት ያንን መኪና ይፋ አድርጓል 30 ሰዎችም ቁልፉን ተቀበለዋል ይሄ የማምረት ሂደቱ እንግዲህ ለነዚህ ለ500 ሺህ ሰዎችና ከዛ በላይም የማምረት ሂደቱ በጣም በፈጣን ሁኔታ እንደሚቀጥልም ኢላን ማስክ ይፋ አድርጓል ኢላን ማስክ በዚሁ የመጀመሪያዎቹ 30 መኪናዎች በለቀቀ በግዜ ይፋ ያደረገው ምንድነው 400 ሺህ ያህል መኪናዎችን እስከ 2018 እስከ መቀጥራ ማለት ድረስ እንደሚያመርትን ይሄ በጣም አግሬሲቭና የሚገርም ቁጥር ነው ነገር ግን ይሄን ነገር ይፋ እንደሚያደርግ ተናግሯል እንዳልኳችሁ ማሪል 3 35 ሺህ ዶላር ይጀምራል 220 ማይል በአንድ ቻርጅ መሄድ የሚችልበት ብቃት አለው እንግዲህ ይሄ በጣም 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 ቆንጆ የሆነ ባትሪ ብቃት ያለው ነው 130 ማይል ፐር አወር ፍጥነትን መሄድ ይችላል ቀላል መኪና አይደለም የኤሌክትሪክ መኪና ስለሆነ ፈጣን ቀርፋፋ ነው ብለን እናዘው አይደለም 130 ማይል በሰዓት መጓዝ ይችላል ይሄ በጣም ትልቅ ነው በጣም ትልቅ ስፒድ ነው ከዚህ በተጨማሪ እስከ 44 ሺህ ያወጣል ብያችኋለሁ 44 ሺህ የሚያወጣው ሃይር ኢንዱ ደሞ እስከ 310 ማይል በአንድ ቻርጅ የመሄድ ብቃት አለው ነው ማለት እንግዲህ ኤሌክትሪክ መኪናዎች እንዳልኳችሁ ሙሉ ሙሉ በኤሌክትሪክ ነው የሚሰሩት ግን አንዱ ምን አልባ አዲስ አድቫንቴጅ ተብሎ ሊታይ የሚችል ነውና ቴስላም በዚህ ጉዳይ ላይ አንዳንድ እንቅስቃሴዎች የጀመረበት ባትሪው ቻርጅ ሲያልቅ የሚወስደው ጊዜ እንደገና ቻርጅ ለማድረግ ያዲሱ ይሄ የርካሹ ሞዴል የሞዴል 3 ምን ያህል ሰዓት እንደሚወስድ አንዱን ባትሪው ሙሉ ሙሉ ቻርጅ ለማድረግ አይታወቅም ግን የድሮዎቹ ውዶዎቹ ሞዴሎች የሞዴል S እስከ ከ5 ሰዓት ከ30 እስከ 10 ሰዓት ሊወስድ ይችላል ዲፔንዲንግ ኦን የባትሪው ሌভেল ስለዚህ በጣም ረጅም ሰዓት ነው ጋዚ ነው በሁለት ደቂቃዎች በአንድ ደቂቃዎች ጋር ታንኩ ሞልታችሁ መሄድ ይችላልላችሁ ይሄኛው ግን ቴክስ ታይም ስለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ቤት ያላቸው ሰዎች ነው ይሄ መኪና ያላቸው ብዙ ጊዜ ጋራጅ ያላቸው ስለዚህ ያው ሰክተውትን የሚያድሩት ለሊቱን ቻርጅ አድርጎላቸው ለሚ ቀጥለው ቀን ሬዲ ይሆንላቸው ማለት ነው ይሄን ነገር ለማስተካከል ቴስላ መንገ ላይ ያላቸው አልባት ባትሪው ቢያልቀስ የሚለው ነገር በየቦታው ላይ የቻርጂንግ ስቴሽን ለመስራት በጣም በርካታ ሺህ የቴስላ ቻርጅክ እንደ ጋዝ ስቴሽን የኤሌክትሪክ ቻርጂንግ ስቴሽን ለመስራት እቅዷሉ ስለዚህ ተወሰነ ሰዓት እንኳን ቻርጅ አርጋችሁ ለመሄድ እንድትችሉ ማለት ነው ስለዚህ ምን አልባት እንደ ዲስአድቫንቴጅ ተብሎ ሊታይ የሚችለው ያ ነው ቴክኖሎጂ ያደገ ሲል ምን አልባት ፋስት ቻርጂንግ ብቃት ሊያ ካትቱበት እንደሚችሉ ይተበቃ ሌሎ ኢዚ መኪና የሞዴል 3 
ሬዲዮ መጣቀም ትፈልጉ ኢንተርቴይንመንት ሲስተሙ የኤር ኮንዲሽኒንግ ኤቭሪቲንግ ማኪናውን ኦቶ ፓይለት ላይ ማድረግ ብትፈልጉ ሁሉንም ነገር የምትጠቀሙት እዛ ተች ስክሪን ላይ ኤቭሪቲንግ አለ ስለዚህ ቤዚክሊ ዳሽቦርዱ ክሊን ነው ኢቨን ይሄ ምናቀው አይነት ማኪና ላይ የተለመደው እንኳን የኦዶሜትሩ ምን ያህል ማይጂ ማይሎጂ ራቹ እንዳለ የሚያሳየው ነገር እንኳን ራሱ የለበትም ማለት ነው። ቴስላ እንደምታውቁት ከኤሌክትሪክ ማኪናነቱ ባሻገር ደግሞ በሰልፍ ድራይቪንግ ወይ ደግሞ ኦቶኖማስ ራሱን በራሱ መንዳት የበሚችል የመኪና ቴክኖሎጂ በጣም ግንባር ቀደምትነት ላይ ይገኛል እንደምታውቁት የድሮዎቹ ውዶዎቹ ሞዴሎች እና ሞዴል S ይሄ በቃ ተካቶላቸዋል ሶፍትዌርን የተደረገበት ኦሬዲ ማኪናው ያን ዲሆነ ያስፈልጋል የድሮዎቹ ሞዴሎች ያን ላካቱት ይችላሉ በዙሪያ ኢንፍራሬድ ሲስተም የራዳር ሲስተም ካሜራዎች ሁሉ ነገር ካለው በሶፍትዌር አፕዴት ነው ልክ ሴልፎናችሁን አፕዴት እንደምታደርጉ ጥቤታችሁ ቁጭላችሁ ራሱ ማኪናው ኢንተርኔት ኮኔክሽን አለው ለሊት ቁጫ አፕዴት አድርገልን ሶፍትዌሩን ተላላችሁ ጧስ ትነሱ ማኪናው ራሱ መንዳት የሚችል ሆኖ ራሱን አፕዴት ያደርጋል ማን ነው ወደ 10000 ዶላር ነው የሚከፈለው ኦቶኖማስ ካርን በላዩ ላይ ለማካተት እስከ 10000 ዶላር ድረስ ያወጣል ከዛ በታችም የሆነበት ሁኔታ አለ እና ይሄ ሞዴል 3 ሰማይ አውቶኖማስ በከፊል ራሱ መንዳት የሚችል ብቃት አለው ተካቶሎ ነው የሚመጣው ስለዚህ አትሊስት ሃይዌይ ላይ ስትገቡ እና ትክክለኛ የሆነ የመንገድ ሁኔታ ላይ ማኪናው ራሱን እንዲቆጣጥር ሌን እንዲቀይር ማኪና ከፊቱ አይቶ ብሬክ ራሱ መያዝ እንዲችል ተካቶሎስ ነው የሚመጣው ወደፊት ግን ቴስላ እየሰራ ያለው በጣም ከፍተኛ የሆነ የምርምር ኢንቨስት ያደረገ ያለው ነገር ምንድነው ማኪናው ሙሉ በሙሉ በጣም በብዛት ራሱ መንዳት የሚችልበት ሁኔታ እንዲያካትት እንግዲህ እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። ስለዚህ ሞዴል 3 ውድ ይሄ ርካሽ የሚባለው የ35000 ዶላሩ መኪና ራሱ ግን እንዳልኳችሁ ሰማይ አውቶኖማስ ከፊል ራሱ መንዳት እንዲችል በሚል ተካቶለት ነው የሚመጣው። ስለዚህ ስምንት ካሜራዎች ዙሪያውን አሉት ራዳር አልትራሶኒክ አለው የተለያዩ ሴንሲንግ ብቃቶች አሉት ነገር ግን ቀደም እንዳልኳችሁ ራሱ መንዳት የሚችልበትን ሶፍትዌር በመኪናው ላይ መጫን ከፈለጋችሁ ተጨማሪ 1000 ዶላሮች ይከፈልበታል ማለት ነው። መቼም ስለ ቴስላ ካወሩ አይቀር ሙሉ ሾው ሰርቼ ቴስላ ኤሌክትሪክ መኪና እንዴት እንደሚሰራ አውቶኖማስ ካር ቴክኖሎጂ እንዴት እንደሚሰራ በጣም ዲቴል የሆነ ፕሮግራም በሚቀጥለው በአዲስ ሲዝን ምን አልባት ሰራላችኋለሁ ኢቨን መኪናውን እየነዳሁኝ እያሳየሁኝ በተግባር ማውራው ነገር በተግባር ያሳየው ለመስራት ሞክራለሁ ከቴስላ ጋር እየተነጋገርኩኝ ነው የቴስት ድራይቭ ካሜራ ማኖችን ይዤ ቴስት ድራይቭ ማድረግ የምችልበትን በግሌ ግን ያለ ካሜራ ከጥቂት ሳምንት በፊት ይዤ ሞክር ይሆነ ነበር ታም የሚገርም ነው የቴስቲንግ የቴስላን የራሱን ራሱን በራሱ መንዳት የሚችልበት ነገር መሞከር ይሆነ ማጂካል ነው በጣም ማጂክ ነው የሚመስለው ማመናት ይችላል እኔ ራሴ 10 ጊዜ ጄን መሪው ላይ ያደረኩኝ ብሬ ብሬኩን ለመንካት ስጫን እታይ ነበር ምክንያቱም ኡነት አይመስልም መኪናው ራሱ ሃይዌይ ላይ ሄዶ መኪና ሲያይ ሲቆም ፍሬቻ ሲቀይርለት ብቻ ራሱን አይቶ ፍሬቻ መቀየር ሲችል ያ ሁሉ ነገር በተግባር ማይቱ የቴክኖሎጂው ነገር ማጂካል ያደርጓልና ስለዚህ ምናልባት ዲቴል የሆነ ነገር በሰፊው በአዲስ ሲዝን ላይ ኤሌክትሪክ መኪና ምን ማለት ነው ሞተሩ እንዴት ነው የሚሰራው አውቶኖማስ ካር እንዴት ነው መኪና ውስጥ ሆኚ ለመስራት ጥረት አረጋለሁ እንግዲህ ያተሳክቶ ለእናንተ ያን ነገር እንደማመጣ ተስፋ አረጋለሁ YouTube ቪዲዮ ስታዩ በተለይ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ስሎ በሆነበት የኢንተርኔት ዋጋ ውድ በሆነባቸው ሀገሮች ላይ ኢትዮጵያን ጨምሮ በጣም በርካታ ሀገሮች አሉ በተለይ አፍሪካ ሀገሮች YouTube ማየት በጣም ኮስቲ ነው አይደለም ግን በጣም ጥሩ ጥሩ ነገሮች አሉ ለማየት ግን በጣም ያስቸክራል አንደኛ ስሎ ስለሆነ በፈር ያረጋል ኳሊቲ ይወርዳል ወይ 10 ጊዜ ይቆራረጣል ወይ ደግሞ ብዙ ብር ያስወጣቸዋል ማለት ነው ይሄንን ነገር ለመቅረፍ በተለይ ኢንተርኔት ውድ በሆነበትና የኢንተርኔት ኮኔክሽን ስሎ በሆነባቸው ሀገሮች ላይ ይሄንን ነገር ለማስተካከል በሚል ጎግል የYouTube ባለቤት ጎግል አንድ ቴክኖሎጂ ጀምሮ ነበር ነገሩ በርግጥ የተጀመረው ባለፈው አመት ነው በህንድ ሀገር YouTube Go የሚሰኝ ቤዚክሊ ኦፍላይን ወይ ደግሞ ያለ ያለ ዳታ ያለ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ቪዲዮችን ማየት የሚቻልበትን ብቃት በዩቲዩብ ላይ የማካተት ሁኔታ ተጀምሮ ነበር ስሙ ዩቲዩብ ጎ ይባላል በህንድ የሞቀ የነበረ ሙከራ ስለተሳካ ይመስላል አሁን ደግሞ ዳፍሪካ ፊቱን በማዞር አፍሪካ አገር ላይ የኢንተርኔት ተቃሚው የዩኖ የዲጂታል ነገር በጣም እየተስፋፋ ስለሆነ ጎግልም ሌሎችም እና ፌስቡክም ኢንተረስታቸው በጣም ወደዛ እየበዛ ነው ስለዚህ ጎግል ናይጄሪያን እንደ እጩ አገር የመጀመሪያ አገር የዚህ ተጠቃሚ በማድረግ ስርጭቱን የዩቲዩብ ጎ ስርጭቱን ባለፈው ሳምንት ጀምሯል ይሄን ያደረገው የጉግል ዋና ጸሐፊ ወይም ሲኢኦ ሱንዳራ ፒካይ በሌጎስ ከተማ ውስጥ ዝግጅት ኮንፈረንስ የቴክኖሎጂ ኮንፈረንስ ነበር ጉግል ፎር ናይጄሪያ በሚል የዛ ላይ ነው ይሄን የዛን ጊዜ ነው ይሄን ነገር ይፋ ያደረገው የዩቲዩብ ጎን በናይ ጀሪያ ሀገር መጀመር ይፋ ያደረገው ስለዚህ ዋና አላማው እንዳልኳችሁ ኦፍላይን ቪዲዮ ወይ ደግሞ ከዳታ ውጪ ቪዲዮችን ማየትና ሼር ማድረግ እንድትችሉ አሁን እኔ ቪዲዮ ሼር ማድረግ ከፈለኩኝ የግድ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ያስፈልገኛል ለጓደኛ ይመላክ ከፈለኩኝ ይሄ ፊቸር ግን ኦፍላይን ሆናችሁ
ዳውንሎድ ማድረግ የሚችሉበት ነገር እንዲፈጠርላቸው በዋይፋይ ላይ ያሉ ወይ ደግሞ ለሊት ላይ አንድ አንድ አገሮች ላይ ለሊት ላይ ያሉ ኮነክሽን ይሻላል ርካሽም የሚሆንባቸው አገሮች አሉ ለሊት ሲሆን ተጠቃሚ ስለሚያስ በዚያ ጊዜ ላይ ዩቲዩብ ጎ ያን ነገር ስለሚያቅ ፕሪቪ ያረጋችሁትን ስኬጁል አድርጋችሁ በዋይፋይ ኮነክሽን ጊዜ ላይ ወይ ደግሞ የሴሉላር ዳታ ርካሽና ፈጣን በሚሆንባቸው የለሊት ሰዓቶች ላይ ሴታፕ አርጋችሁ ትተኛላችሁ ስለዚህ ያ ራሱ ዳውንሎድ አድርጎ ይጠብቃችኋል ጥዋት ስትነሱ እና ኢንተርኔት ኮነክሽን ፍቀርፋፋ በሚሆንበትና ውድ በሚሆንበት የቀን ጊዜ ላይና ዋይፋ በሌላችሁ ጊዜ ላይ እነዛ ዳውንሎድ የተደረጉ ቪዲዮዎችን ያለ ኮነክሽን ኦፍላይን ሆናችሁ ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ጎረቤታችሁ ወይ ጎናችሁ ላልለስ ያን ቪዲዮ ሼር ማድረግ ትፈልጉ ሰው ዩ ኢንተርኔት ማየት ማግኘት ወይ ደሞ እሱም ደሞ እንደዛ በዛ ነገር ውስጥ ማለፍ የለበትም በብሉቱዝ እና ዳይሬክት ዋይፋይ በሚባል phone to phone device to device connection system እንዳንተ ያን ነገር ኦፍላይን ሆናችሁ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደ Google ጥናት መሰረት ዋን ነው ኢንትረስት ሞድ አፍሪካ የሄደበት ምክንያት ምንድነው? ባለፉት ሁለት አመታት ብቻ ወደ YouTube ላይ አፕሎድ የሚደረጉ ቪዲዮዎች በአፍሪካ ወንጽ ተጠቃሚዎች ማለት ነው የሚደረጉ ቪዲዮዎች በእጥፍ አድጓል። ያ ማለት እዛ አፕሎድ ከተደረገ ተጠቃሚውም ደሞ ያን ማየት የሚፈልገውም ደሞ ሎካል የሆነ እዛ ያለው ሰው ነው። ስለዚህ ያን በማየት ነው እንግዲህ ይሄ ነገር በጣም በጣም መሻሻል አለበት ወይ ተጠቃሚ መሆን አለባችሁ ሰዎች በሚል ወደ ዘይሉት ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በሞባይል ዲቫይሶቻቸው ቪዲዮዎችን ወይ ነው ሶሻል ሚዲያዎችን ዩቲዩብን ጨምሮ የሚጠቀሙ ሰዎች ቁጥር በ120% ባንድ አመቶች ብቻ በአፍሪካ ውስጥ አድጓል ስለዚህ ይሄ ጥቅም ይሄ ለምምሩ በጣም ያደገ ስለአለ ግን ኢንተርኔቱ ደግሞ ፈጣንና አርካሽ ስለአልሆነ ሌላ መፍትሄ ያስፈልጋል በሚል ነው እንግዲህ ዩቲዩብ ጎ በጉግል የተጀመረው ማለት ነው በአፍሪካ ውስጥ በናይጄሪያ ይሄ ትሬንድ ደግሞ አሁንም ኢንተርኔትን የሚጠቀሙ ሰዎች ቁጥር በአፍሪካ ውስጥ በጣም ያደገ ነው የሚለው ገና በጣም ያደገ ነው የሚለው እና ስካውን ድረስ ወደ 1.2 ቢሊዮን ያህል አፍሪካውያኖች በከኢንተርኔት ጋር ተገናኝተው በኢንተርኔት ላይ ዳታ ይጠቀማሉ የተለያየ ነገር ያደርጋሉ። በናይጄሪያ ብቻ ከ100 ሚሊዮን ሰዎች በላይ የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች ናቸው። ስለዚህ ይሄ ከአፍሪካ ናይጄሪያ አንደኛው ተጠቃሚ ስለሆነ ያፍሪካም ቁጥር ግን የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች በጣም እየያደገ ነው ሄዶ። ነገር ግን ስቲል ችግሩ ምንድነው? ስሎ ነው ኮነክሽኑ ውድ ነው የኮነክሽን የኢንተርኔት ኮነክሽን ተጠቃሚ ለመሆን በተለይ የሞባይል ብሮድባንድ ማለት ነው። ያ አስከሚ ሻሻል እንግዲህ እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎች የአፍሪካ ተጠቃሚዎችን ያግዛል ተብሎ ይጠበቃል። ሎሮቦቶች በጣም ብዙ ጊዜ ያወራሉ። ስራችን እንልመተው ሊወስዱ ነው ወይ የዶክተር ስራ የጠበቃ ስራ በጣም በጣም የተላዩ ባለፈው ሳምንት አሳይቻቸው ለግንበኛን ስራ መስራት ጀምረዋል ቤት መስራት ጀምረዋል ፋርማሲ ውስጥ መስራት ጀምረዋል ኦቶኖማስ ካራሱ ሮቦቲክ የሆነ ቴክኖሎጂ ነው ኦቶኖማስ ነው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው ያ ሁሉ ነገር ውስጥ ተገብቷል ያ ሁሉ አለበቃ ብሎ ደሞ አሁን ደሞ ሮቦቶች ያዘዝ ነው ምግብ ቤታችን ድረስ ይዘው መምጣት የጀመሩበት ሁኔታ አለ ይሄ በጣም የሚገርም ነገር ነው ዶርዳሽ የሚባል ኩባንያ አለ ልክ ኡበር ሰዎች እንደሚያመላል ሰው ዶርዳሽ ደሞ ምግብን ከታ ዘዘበበት ቦታ እስከቤት ድረስ ማምጣት የሚቻልበት የቴክኖሎጂ ኩባንያ ነው ኡበርም እዚህ ነገር ውስጥ ገብቷል እንደምታቁት ኡበር ፉድ ኡበር ኢትስ በሚል ሰውን ከመማላስን በተጨማሪ የኡበር ሹፌሮች ምግብ ሲታዘዝ ያን በመውሰድ ገንዘብ ተቀምዮ ናሉ ኡበርም ይወስዳል ዶርዳሽ ግን ፒውርሊ ሰዎች መኪና የራሃቸው መኪና በመጠቀም እዚ ስራው ውስጥ ከስራ በትርፍ ግዚያቸው በመሳሰለው ሁኔታ ላይ ይሄን ስራ እንዲሰሩ የሚያደርግበት የዴሊቨሪ ሲስተም አሁን ግን ይሄው ዶርዳሽ ደግሞ ሮቦቶችን ለምን አልተጠቀም በተለይ በጣም በቅርብ ሬንጅ ውስጥ እስከ 2 ማይል ድረስ ውስጥ ምግብ ከታዘዘ በጣም ቀላል ነው ግዜ ሰው ነጆች አጫጭር ጉዞን ላይውስ ይችላሉ ልክ እንደ ኡበር ሲስተም ነው ሰርቪሱ ሲመጣላቸው ፈቃደኛ ሆነው ይሰራሉ ፈቃደኛ ከሆነው ነው ያሰሩን በአፓቸው ላይ አጫጭር ሜዳ ቅረቀቶች ላይ ብዙ ገንዘብ ስለማያገኙበት ያንን አይቀበሉ ስለዚህ አጫጭር ቦታ ላይ ያዘዙ ሰዎች ይቸገራሉ ሮቦቶቹ ይሄንን ክፍተት ይሞላሉ በሚል እንግዲህ ይሄን ሙከራ ጀምሯል በሬድዉድ ሲሪ ካሊፎርኒያ ውስጥ እነዚህ ሮቦቶች ኦሬዲ በሙከራ ስራ ላይ ይገኛሉ ይሄ የሰዎችን ስራ ለመውሰድ አይደለም ብሏል ኩባንያው ዶርዳሽ ነገር ግን እንደዚህ አጫጭር ቦታ ላይ ሮቦቶች መስራት የሚችሉትን ሰዎች የማይሰሩትን ክፍተት ለመሙላት ነው ብሎ ተናግሯል ዋና ጻፊው ይሄ እንግዲህ በርግጥ እንዳሉት ለአጫጭር ቦታ ላይ ሰዎች የማይሰሩትን ለመስራት ከሆነ መልካም ነው ነገር ግን ሮቦቶቹ ተሻሽለው የሰዎችን ስራ ረጃጅም ስራ ሚላክባቸውን ቦታዎች ሁሉ የሚሻፍኑ ከሆነ ሰዎች ስራቸው ሊጎዳ ይችላል እንደሚታወቁ በርካታ የኢትዮጵያውያንና ኢሚግራንቶች ስደተኞች በዚህ ሀገር የቀን ስራ የሚያላቸው በትርፍ ግዚያቸው ከስራ በኋላ ኡበር ላይ በጣም ተሰማቶ ይሰራሉ ምክንያቱም ያራሃቸው መኪና የሚጠቀሙት አፕጭናሉ ከዛ ከሚነዱት ላይ በፐርሰንቴጅ ለነሱ በፐርሰንቴጅ ለኦቨር ይሄዳል አሁን ዶርዳሽ ስራ ላይም ደግሞ በጣም ሰዎች አበሾች በተለይ ገብተው ይሰራሉ ምክንያቱም የራሃቸው
ቃል ወይ የሚለው አብረን እናያው ነው ነገር ግን የሮቦቶች የታዘዘ ምግብ ወደ ወዳላችሁበት ማምጣት የዘመኑ ምን ያህል ፊቸርስቲክ እና በጣም የሚቀጥለው ሌভেল ላይ እንዳለን የሚያሳይ ነገር ነው ማለት ነው ሰዎች እንዳይሰርቁት እንግዲህ በጣም ሮቦቱ በጣም ትልቅ ነው ተሰርቆ ለመሄድም እንደማይመች አይነ ነው በርግጥ መጠነኛ ነው ግን ያንንም ያክል ነገር ሰው ሰርቆ ሊሮጥ ሲል ያው መያዝ አይቀርም አንድ እንደውም ጋይጽኞች ይሄን ለመሞከር አድርገው በጣም የማይመች ሆኖ አግኝተውታል ሮቦቷ ትንሽ ነች ነገር ግን እንደው ከከተማ ላይ ሱን ሰርቆ ለመሄድ በጣም ብዙ ማይመችም ግን በጣም የሚገርም ነው ቪዲዮ ላይ እንደተመለከታችሁት የሮቦቱ ምግብን የሚፈልገው ቦታ ድረስ ራሱን አይቶ ከዛ ተመልሶ ወደ ቦታው መመለሱ በጣም የሚገርም አይነት ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። ታብሌቶች ባሁን ሰዓት በጣም ከፍተኛ ተጠቃሚነት ያተረፉ የኮምፒውተሮች ናቸው። የተጀመረው ኮምፒውተር ትልቅ ሜን ፍሬም ቤት ከመያከል ተጀመረ ከዛ ዴስክቶፕ ሆነ ዴስክታችን ላይ ተጫስቀምጠን ሞኒተር ለብቻ አድርገን መጠቀም በዘመኑ ውስጥ ገባን ከዛ ላፕቶፖች መጡ ላፕቶፖች ደግሞ ሁሉ ነገር አንድ ላይ ሆኖ መጡ ከዛ አልትራቡክ የሚባሉ መጡ ከዛ ኖትቡክ የሚባሉ መጡ ያነሱ መጨረሻ ላይ እንግዲህ አሁን እንደምታዩት ወደ ታብሌት ላይ ገብተናል ይሄ ዝም ብሎ ለብቻ የሚሸጥ ኪቦርድ ነው ካልፈልጋችሁ ሁሉ ነገር በዚህ መጠቀም ይችላልላችሁ ይሄው እንግዲህ ምክንያቱም አሁን ታብሌቶች ፖፑላር የሆኑ የመጡት በቃ ፖርታብል ናቸው ብዙ ነገር መስራት እንችላለን ፕሮፌሽናል የሆነ ስራ በጣም ከፍተኛ የሆነ ግራፊክስ እና ኢንደ አርክቴክቸር ዲዛይን ወይም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ግራፊካል ነው ነገር ምንሰራበት ካሎና ሌሎች ፕሮፌሽናል ስራዎችን እናከናውን ካልሆነ ብዙ ነገሮችን በዚህ መስራት እንችላለን ባትሪያቸው ሰፊ ነው ረጅም ሰዓት ይቆያሉ የመሳሰለው ብዙ ፋክተሮቹን አሳያቸዋለሁ በዝርዝር በዛ የተነሳ ታብሌቶች ተወዳጅነትን ያተረፉ መጥቷል ዋጋቸው ምርካሽ ነው ስለዚህ ምንድነው አንድ ሰው ታብሌትን መግዛት አለብኝ ወይስ ላፕቶፕን መግዛት ያለብኝ ታብሌት ያንስብኛል ወይ ግን አቀም የለኝም ገንዘብ ትንሽ ነው ያለኝ ለታብሌትም ይሁን ለላፕቶፕ ይሁን ገንዘብ የለኝም ግን ብዙ ጥቅም ነው መጠቀመው በኮምፒውተር ላይ ይሄን ሁሉ ነገር ለማወዳደር እንዲረዳቹ አንድ እንግዲህ ወደ የተወሰኑ ፋክተሮችን ከአምስት በላይ ፋክተሮች አሉ እነሱን አሳያችሁ እና በገበያ ላይ አሁን ያሉ የሚባሉትን አንድ አራት አምስት ምርት ታብሌቶች አሳያችኋለሁ ከነ ዋጋቸው ከዛ ጋር ደሞ ለማወዳደር ምን ያህል ይሄ ከነሱ ጋር ይወዳደራል ከዋጋ ማንጻር ከተለያየ ነገር አንጻርም በሚል በኢትዮጵያ ውስጥ የተገጣጠመ ታብሌት አለ ስቲፕ ይባላል ደምታው ፓኬጁም ቆንጆ ነው ውስጥም ከፍቻ አሳያችኋለሁ ለመጠቀም ሞክራለሁ ሪቪው ለመስጠት እነሱን እንደዚህ አንደርገን አንድ ላይ ስቲል ማይተን ሞክራለን ማለት ነው እንግዲህ የተወሰኑ ፋክተሮች እንዳልኳችሁ ዋጋ የሶፍትዌር በውስጥ ያለው ብቃት የኮምፒውቲንግ ፓወሩ ሳይዙ መጠኑ እንዳልኳችሁ ስቶሬጅ ምን ያህል ዳታ ማያዝ ይችላል የሚለው የባትሪ አጠቃቀሙ ቶሎ ቶሎ ያልቀብኛው ላይ ይሄን ስለተቀመው ያለ ያለ ፓወር ለመጠቀም ነው አላማው ሳትሰኩ ማለት ነው እና ኢንፑት ሜተዱ የሚሉት ነገሮች እስቲ እናያቸዋለን ከነዚህ አንጻር ከላፕቶፕ እና ከታብሌት በሚለው ከዋጋ አንጻር የታብሌቶቹ ዋጋስ በሶስት አይነት መደብ ውስጥ ሊመደብ ይችላል በጣም ሎ ኮስት የሚባሉት እስከ 2500 ኢትዮጵያ ብር ያህል የሚገኙዋል በጣም ግን ቤዚክ ነገር ለማድረግ ነው ዩቲዩብ ለማየት ሶሻል ሚዲያ ለማየት ነው የተወሰነ ጌም ለመጫወት ያህል የሚሆኑ ናቸው ከዛ ሚድል ሌভেল የሚባሉ ደሞ አሉ ከ5000 ብር እስከ 10000 ብር ድረስ ሊያወጡ የሚችሉ እና በጣም ብዙ ነገር ማከናውን የሚቻልበት ነገር መስራት የሚችሉ አይነት ደሞ አሉ በሃይ ኤንድ ደሞ አይነት የሚያወጡ አሉ ከ12500 ብር እስከ 25000 ብር ድረስ የሚያወጡ ታብሌቶች አሉ እነሱ በጣም ኦልሞስት ከታብሌት ከላፕቶፕ ጋር የተጠጋጋ አይነት ብቃትን ሊያደርጉ የሚችሉበት ሁኔታ ያላቸው ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ኢት ሪሊ ዲፔንድስ በእነዚህ የበጀት ሬንጅ üst የትኛው ነው መጠቀመው ነው ጀስት ሶሻል ሚዲያ ካየሁበትና ጌም ከተጫወትኩበት ይበቃኛል ካላችሁ በ2500 ብር ድረስ ማግኘት ይችላል ወ ከ5000 እስከ 10000 ባለው ውስጥ ደሞ አይ ሞር ነገር መስራት ፈልጋለሁ ኦፊስ ፕሮሰሲንግ ማድረግ ፈልጋለሁ ከአንዳንድ ለጥናት ለስራ ይ ለፕረዘንቴሽን ፈልጋለሁ ካላችሁ ዲፔንዲንግ ኦን አንድሮይድ ነው ወይ ማይክሮሶፍት ነው ወይ አይኦኤስ ነው ወይ ሱንም እናያቸዋለን በኋላ በትንሹ ያ ይሆናል በጣም ወደ 25000 ብር ካወጣችሁ ታብሌት ግን ለምን ላፕቶፕ አይገዛም ወደሚለው አይነት ክርክር ውስጥም ሊያገባ ይችላል ስለዚህ እንዳጠራቀማችሁ ይለያያል ሌላው ሶፍትዌር ነው ታብሌቶች ብዙ አይነት ሶፍትዌሮችን ያጫውታሉ እንዳልኳችሁ አሁን ለምሳሌ ታየ አይፍ ያፕል አይፓድ አይኦኤስ ነው የሚያጫውተው ስለዚህ ራሱ የሆነ ፊቸር አለው ብዙ አይነት የጋላክሲ ታብ አይነቶቹ ሌሎቹ የጉግል አይነቶች በኋላ አሳያቸው እነግራቸዋለሁ እነሱ ደግሞ ያንድሮይድን ያጫውታሉ እንደ ማይክሮሶፍት ሰርፌስ ይሄ ራሱ ስቲፕ በማይክሮሶፍት በዊንዶውስ 10 የሚሰራው በኋላ አሳያቸዋለሁ እነሱ ደግሞ የዊንዶውስ ሶፍትዌርን ያጫውታሉ ይሰራሉ ማለት ነው ስለዚህ እንደ አሁንም እንደ ተቀማጩ ብዙ አይነት የኦፊስ ፕሮሰሲንግ እንደ ዎርድ እና እንደ ስፕሬድሺት ፕረዘንቴሽን ተጠቅሙ ከሆነ ምናልባት ዩ ኖ የማይክሮሶፍት የዩ ኖ የዊንዶውስ ፕሮዳክት ሊያዋጣ ይችላል ሌላም ደሞ ከሆነ እንዳያጠቃቀማችሁ ነው ስለዚህ በሁሉም አይነት ሆኖም የሚመጡበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ፐርፎርማንስ
ሁኔታ እናንተ ወስናችሁ መጣቀምባችሁን የሚሆነው ስለዚህ ከፐርፎርመንስም የትኛው ልግዛ ላፕቶፕ ልግዛ ብዙ ገንዘብ አውጥቼ ወይስ በመጠነኛ ገንዘብ ታብሌት ይበቃኛል የሚለው እንድትወስኑ ያደርጋችኋል ማለት ነው። ሌላው ሳይዝ ነው ታብሌቶች ከላፕቶፕ በጣም አድቫንቴጅ የሚወስዱበት ሳይዝ ነው በጣም መጠነኛ ነው በመትፈልጉት ሁኔታ ኬሪ ማረክ ይችላልላችሁ መጠነኛ ክብደት ነው ያለው በመትፈልጉት ሁኔታ ቦርሳችሁ ውስጥ ተከታታላችሁ ስለዚህ ይሄ ነገር ለእናንተ ትልቅ ፋክተር ከሆነ ተጓሽ ከሆነችሁ ብዙ ጊዜ ከባ ነገር ይዛችሁ መንቀሳቀስ ማትፈልጉ ከሆነ ነገር ግን ስቲል በቂ የሆነ የኮምፒውቲንግ ፍላጎት ካላችሁ ታብሌቶች ቤስት ሊሆን ይችላሉ አንድ አንድ የተሻለ ብቃት ያላችሁ ታብሌቶች እነሱን በኋላ ያያችሁ እናያችኋለን ሌላው ስቶሬጅ ነው ስቶሬጅ ሲመጣ ያው የላፕቶፖች ብቃት ከፍተኛ ነው የሚሆነው ላፕቶፖች ባሁን ሰዓት 500 ጊጋባይት እና እስከ 1 ቴራባይት ድረስ ሃርድ ዲስክ በላያቸው ላይ ተካቶላችሁ የመጡት ታብሌቶችም በጣም ጥሩ ይሆኑ ያሉት ከኤኒዌር ከ32 ጊጋባይት እስከ 128 ውስጥ ያለ ሲሆን ብዙዎቹ ደግሞ ኤክስፓንደብል ስቶሬጅ ስላላችሁ በቂ ነገር ማያዝ የምትችልበት ሁኔታ አለ ማለት ባትሪ ሌላው ነው ባትሪ ሲመጣ አድቫንቴጁ ሞር ወደ ታብሌቶች ይሄዳል ከላፕቶፖች ቢክሶ ቢኮዝ አላማቸው ራሱ ሳይዝ ሰኮንድ ይሰሩ ስለሆነ እስከ 10 ሰዓት ድረስ ብዙ ነገሮችን ይጠቀማችሁ መቆየት የሚችሉበት ሁኔታ ተካቶላችሁ መጥቷል ስለዚህ ባትሪ በጣም ማተር የሚያደርከው እና በጣም ተንቀሳቃሽ ከሆነችሁ ታብሌቶችን ለመጠቀም መሞከሩ አይከፋም ማለት ነው ኢንፑት ሜተድ በተለይ ደግሞ ኪቦርድ ያው ታች ስክሪን መጠቀም አንዳንድ ጊዜ ሊሚቴሽን አለውና ላፕቶፖች አላችሁ አድቫንቴጅ ያው ኪቦርድ አብሮ ተካቶ መምጣቱ ነውና ታብሌቶች ብዙ ጊዜ ያላችሁም ለዛ ነው ለብቻ ሸው ወጭ የኪቦርድ ፈጠራ ሰዎች ከነዚህ ጋር ብሎም ይሰሩ ኪቦርዶችን በብሉቱዝ እና በሌላ መንገድ ተገናኝተው የሚሰሩ ኪቦርዶችን የሚሸጡት ብካው ታች ስክሪን አንዳንድ ጊዜ በቂ ሆኖ ስለማይገኝ ማለት ነው ግን አንዳንድ ታብሌቶች ደግሞ አሉ ይሄ ራሱ ስቲፕ አሁን የራሱ ኪቦርድ ተካቶለት ነው የሚመጣው 2 in 1 የሚሰኘው የተባለው ለዛ ነው 2 in 1 ታብሌት የሚባለውና ያ ያላቸውም ስላሉ ከታብሌት ጋር ተፎካካሪ የሚሆንበት ነገር ሊኖር ይችላል የኪቦርድ ጉዳይ ኢሹ ሳይሆን ማን ነው ስለዚህ ይሄ አሁንም ኢንፑት በጣም ወሳኝ ከሆነ ኪቦርድ እና ማውስ መጠቀሙ የተለያየ ነገር ለግራፊክስ ዲቴል ነገር ለማየት መጠቀሙ ከሆነ ያው ላፕቶፕ ወይስ ታብሌት የሚለውን በዛ አይታችሁ የምትወሰኑት ነው የሚሆነው አሁን በገበያ ላይ ያሉ ከሚባሉ ጥሩ ጥሩ ታብሌቶች ውስጥ አንድ አምስቱ ልንገራችሁ እና የስቲፕን ፕሮዳክት በዲቴል ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ማይክሮሶፍት ሰርፌስ ፕሮ አሁን አለ ከሚባል ታብሌት አንዱ ነው ዋጋው ውድ ነው 19ሺ 975 ኦልሞስት ወደ 20ሺ ብር ነው የሚያወጣው ዊንዶውስ 10 አለ በውስጡ 19.6 ኢንች አለ ተካቶለታል ሬዞሉሽኑ በጣም ሃይ ነው 1920 በ 1080 ዋይድ ስክሪን ነው ተርድ ጀነሬሽን ኢንቴል አይ ኮር አይ5 ፕሮሰሰር አለው 4 ሜጋባይት ራም አለው 64 ጊጋባይት ስቶሬጅ ተካቶለታል እስከ 128 ም የሚሄድበት ሁኔታ አለ እንደዋጋው ኤች ዲ ካሜራ መቅረጽ የሚችልና በጣም ቆንጆ ኳሊቲ ማንሳት የሚችል ሬር እና ፍሮንት ፌሲንግ ካሜራ ተካቶለታል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ከገበያ ላይ ያሉ ከሚባሉ ታብሌቶች በጣም ቆንጆ የሚባለው ነው ዋጋው ነው ውድ እንጂ 20 ሺህ ነው ስለዚህ የዊንዶውስ ፕሮዳክት ስለሆነ በውስጡ ኦፊስ ፕሮዳክት አለው ስለዚህ ቤዚክሊ ላፕቶፕ መስራት የሚችለው ነገር በብዛት ማከናውን ይችላል 20 ሺህ ብር ማውጣት ከቻላችሁ ማለት ነው ሁለተኛ ቆንጆ የሚባለው የአይፓድ ፕሮ ነው ይሄም ወደ 17000 የኢትዮጵያ ብር የሚያወጣ ነው 10.5 ኢንች the same size ያለው ነው ሬዞሉሽኑ በጣም ሃይ ነው 2224 ባንድ 668 ይሄ ለቪዲዮ እና ሃይ ሃይ ዴፊኒሽን ጌሞችን ለማየት በጣም ይጠቅማል ፕሮሰሰር ስፒዱ ቆንጆ ነው 4K HD ቪዲዮ መቅረጽ የሚችል ሬር ካሜራ አለው 12 ሜጋባይት ፎቶ ማንሳት የሚችል 7 ሜጋባይት ፍሮንት ፌሲንግ አለው እንዳልኳችሁ የባትሪ ላይፉም ቆንጆ ነው እስከ 10 ሰዓት መቆየት ይችላል 256 ጊጋባይት ስቶሬጅ በውስጡ ተካቶለት ይመጣል ማለት ነው ይሄም እንግዲህ ሌላው ነው ያው ውድነቱ ነው እስከ 17000 ብር ያስወጣቸዋል ማለት ነው ሶስተኛው የሳምሰንግ ጋላክሲ ታብ S2 የሚባለው ነው ይሄም ወደ 15000 ብር ነው የሚያስወጣቸው ያንድሮይድ ሲስተም ነው የሚጠቀመው አንድሮይድ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው ያለው ስለዚህ ኦፊስን እና የማሳሰሉትን በዚህ ውስጥ ለማግኘት አስቸጋሪ ነው የሚሆነው የጉግልን ጉግል ዳክ ካል ተጠቀማቸው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ የተነሳ ምናልባት ሊሚቴሽን ኖሯል ነገር ግን በጣም ሃይ ዴፊኒሽን ስክሪን አለው ለጌሚንግ እና ቪዲዮዎች ለመመልከት በጣም ቆንጆ ሆኖ ተስተካክሎ የመጣ አይነት ታብሌት ነው የአንድሮይድ ታብሌት ሌላው የጉግል ፒክስል ሲ የተሰኘው ነው ይሄም አንድሮይድ ኦፕሬቲንግ ሲስተምን የሚጠቀም ሲሆን 10.2 ኢንች ደሴም ተመሳሳይ ሃይ ዴፊኒሽን ሬዞሉሽን 3 ጊጋባይት ራም 32.64 ጊጋባይት ስቶሬጅ ተካቶለት የመጣ ሲሆን ይሄም አሁንም ለኢንተርቴይንመንት ለሶሻል ሚዲያ ለጌሚንግ አላማ ተደርጎ የተሰራ አይነት ታብሌት ነው ማለት ነው አምስተኛው ምን አልባት ተረከስ ወዳለው የሚጠጋጋ ነው የHuawei MediaPad M3 የሚሰኘው ነው ግን Android operating system ነው የሚጠቀመው ወደ 7475 ወደ 7500 ብር ያወጣል መጠኑ አነስተኛ ነው 8.4 ኢንች ብቻ ነው መጠኑ ሃይ ዴፊኒሽን ሬዞሉሽን አለው ፕሮሰሰሩም በጣም ፈጣን ነው ተብሏል በታብሌ
አሴምብል የሚደረግ ታብሌት አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ይሄ ሙሉ ወሙሉ አሴምብል የሚደረገው ስቲፕ ይሰኛል የዊንዶውስ ኦፕሬሽን ሲስተም ነው የተጠቀመው ዊንዶውስ 10 ተካቶለት ነው የመጣውና ምንድነው ይሄ እንደምታዩት ከፓኬጁ አንጻር ራሱ ስናየው በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የየመጣው ከፓኬጁ አንስተን ብናይ ከፍተንም ለማይት እንሞክራለና ያለው ነገር ሲናያለን ከዋጋውንም ነገራችኋለሁ እንግዲህ ማለት ነው እንግዲህ እዚህ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ አይነት ፓኬጅ ነው ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ ታብሌት ብቻ ሳይሆን 2 in 1 ወይ ደሞ ኪቦርድም አብሮ የመጣለት ስለዚህ ቤዚክሊ እዚህ ጋር ፕላግ በማድረግ ቺን ፓፕ ስታረጋት ፒንድ ነው በብሉቱስ ሳይሆን ይሄ የሚሰራው ፒንድ መሆን አለበት ፒኖቹ ሲገናኙ የኪቦርድ ፋንክሽኑ መስራት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እንደምታዩት ይሄ ኪቦርዱ አለ ታብሌቱ ይሄን ይመስላል እንደምታዩት በጣም ኢትስ ላይት ስክሪኑም ዋይድ ስክሪን ነው በጣም ቆንጆ አይነት ነው ከኋላም ከፊል ለፊትም ካሜራዎች አሉት አንዳንድ ስፔሲፊኬሽኖችን ያያየን አብረናቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ እንዲው መጠቀም ከፈለጋችሁ ያው ታች ስክሪን አለው በታች ስክሪኑ መሰረት መጠቀም ምትችሉበት ሁኔታ አለ ከፈለጋችሁ ደግሞ ያው ኪቦርዱ ላይ በመሰካት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ሲኪያውን ለማየት ያህል ኪቦርዱ ላይ ሰክተን እንጠቀማለን በውስጡም ተካቷል የዩዘር ማኑዋል ተካቷለት ነው የመጣው ስለዚህ ይሄንን እስቲ እንየው ምን ምን እንዳለው እንግዲህ ሙሉ እንዳልኳችሁ ሙሉ የዊንዶውስ 10 ኦፕሬሽን ሲስተም ተካቷለት ነው የመጣው በጣም ለየት የሚያደርገው ነገር ይሄ ምን ከስፔሲፊኬሽኑ ወፊት አንድ ነገር መናገር እንፈልገው ምንድነው ኦፊስ 2007 ተካቷለት ነው የመጣው ስለዚህ ይሄ በተተለይ ለሰራተኞች ለፕሮፌሽናሎች ለተማሪዎች ላይ ላይ ዎርድ የኤክሴል እና የፓወርፖይንት አብሮት ነው የሚመጣው ስለዚህ ቀጥታ ፕሮዳክቲቭ የሆነ ነገር ለተማሪዎችም ለጥናታቸው ሰራተኞችም ለስራቸው ያንን ነገር ማቀላጠፍ የሚችሉበት ሁኔታ ተካቷለት ነው የሚመጣው ማለት ነው። ሜሞሪው እንደየ አይነቱ 2 ጊጋባይት ወይም 4 ጊጋባይት አሉ። ይሄኛው ባለ ኪቦርዱ ይሄ ሃይ ኢንድ የሚባለው ታብሌት ነው የማሳያችሁ 4 ጊጋባይት RAM በውስጡ አለው ስቶሬጁ 32 ጊጋባይት ሶሊድ ስቴት ድራይቭ ነው በጣም ቆንጆ ፈጣን የሆነ ድራይቭ በውስጡ 32 ጊጋባይት ተካቷለታል ማለት ነው ስቶሬጁን ያንሰኛል ብዙ ነገር ነው ፋይልም ጭኖ ካላችሁ ኤክስፓንድ ማድረግ የምትችሉበት ብቃት ያለው እዚህ ጋር የኤስዲ ኤክስፓንሽን ተካቷለታል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ከከተታችሁ እዚህ ውስጥ SD መክተት ትችላላችሁ ስለዚህ እሱ እስከ 128 ወይ ደግሞ እስከ 256 ሊያሳድግ የሚችልበትን ብቃት በዚህ ታብሌት ላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ በUSB ድራይቭ USB ፖርት ስላለው ኤክስተርናል ሃርድ ድራይቭም መጠቀም የምትችሉበት ሁኔታ በዚህ ተካቷል። ካሜራ ፊል ለፊትና የላይ ሲስተሙ 10.1 ብዙዎቹ ቀድም ካሳዩዋችሁ ዓለም አቀፍ ታብሌቶች ጋር ተመጣጣኝ የሆነ የስክሪን ሳይዝ ነው ያለው ማለት ነው። ኪቦርዱን መጠቀም ካልፈልጋችሁ ከነቀላችሁ በታች ስክሪን ይሄንን ታብሌት ሙሉ መጠቀም ትችላላችሁ እንደዚህ ደግሞ እንደ እንደ ላፕቶፕ እንዲሆንላችሁ ከፈልጋችሁ ደግሞ በመሰካት ሙሉ የሆነ የሚኒ ላፕቶፕ አገልግሎቱን በዚህ ታብሌት ማግኘት ትችላላችሁ እንዲሁም ፕሮሰሰሩ የኢንተል ፕሮሰሰር ሲፒዩ ሲሆን ቸሪ ትሬል አቶም የሚባል ሲሆን ከ1.44 እስከ 1.84 ጊጋሀርትስ ድረስ የሲፒዩ ፕሮሰሲንግ ብቃትም ተካቷለታል ማለት ነው። ሬዞሉሽኑ 800 ባ 1200 ሲሆን ዋይድ ስክሪን ነው ይሄ ቪዲዮዎችን ከዩቲዩብ ላይ ስትሪሚንግዎችን ለመከታተል በጣም ምቹ ሆኖ ተራ ታብሌት ነው ማለት ነው በኢትዮጵያ ውስጥ የተከታተመ ብዙ አይነት የኮነክሽን ኔትወርክ ኮነክሽን ፊቸር አለው የመጀመሪያ ዋይፋይ ነው በዋይፋይ ተገናኝቶ መስራት ይችላል ሌተስት የሚባለው ዋይፋይ ካፒቢሊቲ ያለው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ዋይፋይ በሌለበት ቦታ ላይ ልክ እንደ ስማርትፎኖች እንደ ስልክ 3G መውሰድ ይችላል ስለዚህ እዚህ ጋር እዚህ ጋር ሄንስት ከፍቱት አንድ ፖርት አለች የሲም ካርድ መክተቻ ስለዚህ ሲም ካርድ ካላችሁ ሲም ካርድ ዳታ ጀስልካችሁን ሲም ካርድ 3G ካለበት እዚህ በትከቱት ዋይፋይ ጭራሽ በሌለበት ቦታ ላይ ነገር ግን የሞባይል ብሮድባንድ ኮኔክሽን ካላችሁ ያን እዚህ ውስጥ በመክተት ይሄ ታብሌት ከኢንተርኔት ጋር የታያዘ እንዲሆን ማድረግ ትችላላችሁ ሆነ ስለዚህ ዋይፋይ ብቻ ሳይሆን የ3G ኮኔክሽን ብቃት አለው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ለፕረዘንቴሽን ቀደም እንዳልኳችሁ ተማሪዎች ፓወርፖይንት መጠቀም ከፈለጋችሁ ፕሮፌሽናሎች ፕረዘንቴሽን ለሰበሰባችሁ ማረክ ከፈለጋችሁ በምን ላገናኝ ብላችሁ አትቸገሩም ስለዚህ ጋር ሚኒ ኤችዲ ከዩኤስቢ ፖርት በተጨማሪ ሚኒ ኤችዲ አለው ኤችዲ ባውንስ በጣም የተለመደ አሰራር ነው ከፕሮጀክተር ከፕሮጀክተር ጋር ላፕቶፓችሁን ታብሌታችሁን ለማገናኘት ስለዚህ ሚኒ ኤችዲ አለች በዛ አማካኝነት ወደ ትልቁ በአዳፕተር ቀይራችሁ ሚኒ ኤችዲ በጣም የተለመደ ነው ባንዱ ጫፍ ሚኒ ባንዱ ባንዱ ጫፍ ኖርማል ሳይዙ ፖርት ስላለ በዛ አማካኝነት በቀላሉ ይሄንን ለፕረዘንቴሽን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ዳይሬክት የሆነ ቻርጅ ማድረግ እንድትችሉ ዳይሬክት ቻርጀር አለው ባለ ፒኑ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ዩኤስቢ ሚኒ ቻርጀር አለች እሷን ቀጥታ መሰካት ትችላላችሁ ዩኤስቢ ዩኤስቢ ቻርጀር አማካኝነት ማለት ነው ይሄ ሁሉ ነገር ተካቷለት የመጣ ነው እዚህ ጋር የቮሉም ኮንትሮል አለው የፓወር ኮንትሮል አለው ስፒከር ሲስተም በዚህ በግራና በቀኝ አለው ስለዚህ ቪዲዮ ስትሪም በመጣሩ ጊዜ
ፖርትም እዚች ጋር አለች ማለት ነው። ዳይመንሽኑ በአጠቃላይ 257 በ173 በ10.5 ቲክነስ ዊድዙና ርዝመቱ ማለት ነው ሲሆን ያለ ኪቦርዱ ይሄ ታብሌቱ ብቻውን ኦልሞስት ግማሽ ኪሎ ያህል ነው በጣም ቀለል ያለ ሆኖ ነው የተሰራው ይሄ ደሞ ለብቻው ወደ ሌላ ግማሽ ኪሎ ያህል ሲሆን በአንድ ላይ ሲሆን ወደ 1 ኪሎ ያህል ክብደት ያላት ታብሌት ነች ማለት ነው። ስለዚህ በእኔ እይታ መሰረት ሰሞኑንም ስለተጠቀመው ቆይ ይቻለው ፓወርፖይንት ላይ ዎርድ ፕሮሰሰር ኢንተርኔት ወይ ደግሞ የሶሻል ሚዲያን ስለተጠቀመው ቆይ ይቻለው ይሄ ከዋጋው አንጻር እና ኢትዮጵያ ከመመረቱ አንጻር እጅግ በጣም ወሳኝና ጠቃሚ ሊሆን የሚችል ታብሌት ነው ብዬ በእኔ እይታ ይሄንን ደምድም ያለው ማለት ነው ብዙ አድቫንቴጅ አለ ዋጋውን ነግራቸዋል ሃይ እንድም ይባለው ራሱ 5700 ብር የሚሸጥ አይነት ሞዴል አለ ቀደም እንዳልኳችሁ ያሳየዋችሁ ላፕቶፖች በጣም ብዙ ውድ ዋጋ ነው ያላቸው ከማይክሮሶፍት ሰርፌስ ፕሮ በስተቀር ብዙዎቹ የአንድሮይድ እና የአይኦኤስ ፕሮዳክቶች ናቸው ስለዚህ ይሄኛው በ7000 ብር እንኳን ባልሞላ የዊንዶውስ 10 ብቃት ያለው ሙሉ ላፕቶፕ ፊቸር ያለበት የኦፊስ የኦፊስ ፕሮዳክቶች ያሉበት ዎርድ ኤክሴል እና ፓወርፖይንት ያለበት እና ሌሎችን ፓወር ጌዝም አብሮ ነው የመጣው ሳይሆን ፓወር ጌዝ ተጭኖበታል እነዚህ ነገሮች ሁሉ ያሉበት አንድ ታብሌት 5700 ብር በተለይ ለተማሪዎች ተማሪዎች አሁን በዚህ ትምርታቸውን ማቀላጠፍ የሚችልበት ሁኔታ ነው ኢቭን ፕሮፌሽናሎች ለፕረዘንቴሽን እና ለመሳሰል ወይም ለሪፖርት ኦፊስ ፕሮዳክት ስላለው ይሄን ማግኘቱ በጣም በጣም አዋጭ ነው ላፕቶፕ ንግዛብት ሁሉ እስከ 10 ምናምን ሺህ ብር እስከ 20 ምናምን ሺህ ብር ማውጣት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። እንግዲህ እንዳልኳችሁ የስቲፕ ምንም ሁለት አይነት ሞዴሎችን ያሉት እንደ የፐርፎርማንሱ በውስጡ እንዳለው ብቃት እንደ የስፔሲፊኬሽኑ ማለት ነው። ቀደም ሲል ያሳየዋችሁ 5700 ብር የሚያወጣው ባልኳችሁ አይነት ሁኔታ ስፔሲፊኬሽን ሲሆን ሁሉ ብዙ ነገራቾ ተመሳሳይ ነው ነገር ግን ሁለተኛው ሞዴል 5300 ብር የሚሸጥ አለ ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ዋጋው ከ5300 እስከ 5700 ባሉት ዋጋዎች ውስጥ ሁለት አይነት ሞዴል አወዳድራችሁ የሚሆናችሁ መግዛት ይችላሉ። እነዚህ ሁሉ ዋጋዎች ቀደም ሲል ካሳዩዋችሁ ታብሌቶች በሙሉ ከከይሮቹ የታብሌት ብራንዶች በመሙሉ ዋጋቸው በጣም ዝቅ ያለ ነው የሂዋዌን ኳን ያሳዩዋችሁ 7500 ብር በጣም ትንሽ የስክሪን ነው ያለው አንድሮይድ ኦፕሬት ሲስተም ነው ያለው ከጌሚንግ እና ሶሻል ሚዲያን ከመጠቀም ባለፈ በጣም ብዙ ነገር ለተጠቀሙበት ምናልባት የማይችሉት አይነት ታብሌት ይሆናል ስለዚህ በውድድር አንጻር ከሌሎቹ ታብሌቶች በመሙሉ ይሄኛው በጣም ተሻይነት አለው ፐርፎርማንስ ያለው ዋጋው ግን በጣም ርካሽ ሆኖ ማለት ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ የነበረን ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር እንግዲህ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ሸፍኛለሁ ስለ ቴስላ ስለ ኤሌክትሪክ ካር ርካሽ ስለሆነው ስለ ዩቲዩብ ጎ እንዲሁም ደግሞ ሮቦትን ይዞ ወደ ቤታችን ድረስ ለሚመጣው አዲስ ግራም የሆነ ቴክኖሎጂ ከዛም በኋላ ደግሞ ስለ ታብሌት ቴክኖሎጂ ለምን ደኖ ታብሌት ከላፕቶፕ የቱን እንግዛ ገበያ ላይ ያሉ ታብሌቶችን ዋጋቸውን አነጻጽሪ ወደኛው ሀገር ደግሞ መጥቼ በእኛው ሀገር ተገጣጥሞ ስለሚከፋፈል ስቲፕ ስለተሰኘ በጣም ቆንጆ የሆነ ታብሌት እይታ ሰጥቻለሁ ሪቪው አድርጌዋለሁኝ ዋጋው በጣም ተመጣጣኝ ነው ተማሪዎች ለሰራተኞች ለፕሮፌሽናሎች ብዬ ይሄን ሁሉ ነገር ስፔሲፊኬሽኑ በዝርዝር አሳይቻችኋለሁ ይሄን ይመዝን ነበር የዛሬው ፕሮግራም በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም ነው መጥበቃችሁ አስተያይቶቻችሁ እንደተለመደ ጻፍ ሁሉኝ ይደርሰኛል በኢሜል በፌስቡክ በኢንስታግራም በተለያየ ቦታ ላይ ይገኛል ሆይ በተለይ በሶሻል ሚዲያ ላይ ነው ሞር አክቲቭ ሆኝ የምትገኘው ፌስቡክ ፔጅ ላይክ ብታደርጉ ዛ ላይ ምጽፈውን ማየት ይችላልላችሁ ኢንስታግራም ላይ በጣም ሞር አሁን አክቲቭ ነኝ ልክ ፌስቡክ ላይ እንደሆንኩት ሁሉ ኢንስታግራም የነም ሄዳችሁ ፋሎ ብታደርጉኝ ዛ ላይ ምጽፈውን መከታተል ይችላልላችሁ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቸርሰምብት 